Արիրեկո երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում, նախնդրական կարոշտության վերջին չորորդ շապատն է, չկող նրոշված ընտրողը չորս որ ժամանակ ունի լսելու բոլոշ պարաջադրված ինը կաղաքական ունժերին, նրանց խոստումները ի վերջո կողնորոշվելու եւ արժանապատիվ քվիարկություն կատարելու։ Փորձագետները լրագրողները անգամ քաղաքական ուժերի մեծ մասը պնդում են, որ այս ընտրությունները ապա գաղափարական են եւ կուսակցությունների դաշինքների մեծ մասը հստակ գաղափարների տեսլականով չեն առանձնանում։ Հայեղափոխական դաշնակցությունը առաջադրված ինն ուժերից ասում է, որ ունի իր կայուն ընտրազանգվածը եւ այդ ընտրազանգվածն էլ գաղափարական է։ Երկրի արցի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար հույդապատ գմավորության թեկնած ու Դավիթ Լոկյանի։ Դավիթ Լոկյանը ծնվել է 1958 թվականին Ջավախքի Բոգդանովկա բնակավայրում։ Ավարտել է Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտը, գիտությունների ակադեմիայի կենսաբանության ինստիտուտի ասպիրանտուրան։ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու է դոցենտ։ 1998-99 թվականներին եղել է լորու փող մարսպետ, 99-ը 2001-ին ազգային ժողովի հույդախմբակցության ղեկավար, 2001-ից 2003-ին քաղաքաշինության, 2003-ից 2008-ին գյուղատնտեսության նախարար, 2016-ից տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարն է։ Բարերիկո Պանլոկյան։ Բարերիկո։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Նախնդրական կարոշտության մեծ մասն արդեն ավարտվել է 4-րդ ժամանակ մնաց կարոզելու դուք էլի հարկի անձամբ մասնակցում եք, իդեպ անցել եք Արցակուրթի դե թե դերևս պաշտոնավարող նախարարեք։ Ես կարոզաշավ ընթացքում եղել եմ Արցակուրթում, պապանել եմ բոլոր օրենքի կետերը, որովհետեւ որևէ problem չունենանք, այսօրվանից արդեն աշխատանքի եմ, քանի որ 3 ինվերջին ուրեմն այցներ լորու մարս լավերդի ստեփանավան սպիտակ վանաձոր քաղաքներ որտեղ քաղաքացիների հետ ունեցել են քանդիպումներ ընդհանուր արմատ նախընտրական քարոշչությունը ռետորիկան որ հնչում է տարբեր ուժերի կողմից քաղաքացիների դրամադրվածությունը ձեր շփումները ինչ են ցույց տալիս ինչպիսին է գիտեք ընդհանուր արմամ կարելի է ասել որ այս ընտրություններում շատ հանգիստ է անցնում ընտրաշավը գուցե դա ձևի ցեր փոփոխությունի ցեր որը իրականացվել է քաղաքացիները փորձում են հասկանալ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինչ հիմնական ուղություններ է ներկայացնում ապագա 5 տարիների համար եւ բազմաթիվ հարցերով փորձում են պարզաբանել իրենց համար որ քաղաքական ուժերի հետ են իրենք առաջիկա 5 տարին ճանապարհ կտրելու դաշնակցության քարոզարշավը ես կարծում եմ շատ լավ է ընթանում իմ գնահատական է դա քանի որ մարզերի մեծամասնությունում ես եմ եղել իմ ընկերները մեր համամասնական ցուցակի ուրեմն պատգամավորության թեկնածուները եւ ժողովրդի ընդունելությունը բավականին բուրն է այս անգամ եւ այն հարցադրումները որոնք ներկայացվում են կարելի է ասել որ ցույց են տալիս բնակչության հետաքրքրվածությունը առաջիկա 5 տարիների համար իրենց ճակատագրով բայց այդ հետաքրքրվածությունը արտահայտվում է ինչպես երկրորդ նախագահներ ասել փողի քսակների շուրջ թե գաղափարների որովհետև տարբեր կարծիքներ կան գիտեք դաշնակցությունը հիմնականում փորձում է իր նախընտրական ծրագիրը իր գաղափարախոսության առանցքային սկզբունքները փոխանցել ժողովրդին ներկայացնել եւ ամենա կարևորը ցույց տալ որ նույնիսկ տարիների բավականին մեծ հատվածում շուրջ 25 տարի պայքարելից հետո դաշնակցությունը հասնում է որոշակի ուրեմն հաջողության կապված խորհրդարանական կառավարման մոդելի ընդունումը ցեղասպանության ճանաչման հարցեր ազգային գաղափարախոսության հետ կապված խնդիրներ այսօր դաշնակցությունը իր հիմնական սկզբունքն է սարկել քարոզարշավում առաջիկա 5 տարիներին տնտեսական բարեփոխումներն իրականացնել է մենք կառավարություն ունենք ենք եւ կլնենք կառավարությունում եթե տնտեսական բարեփոխումների այս ամբողջական փաթեթը պետք է իրականացվի երկիրը եզակի ժամանակահատված է ունենու մտրություններից հետո որտեղ բարեփոխումները պետք է արագ իրականացնել այդ պատուհանը պետք է օգտագործել եւ այդ բարեփոխումների տեմպի տակ մենք պետք է կարողանանք տնտեսական վերել կունենանք շատ խնդիրներ կան, որոնք այսօր քարոզարշավներում ներկայացվում է, խոսվում է սոցիալական ոլոր, տարողջապահություն, կրթություն, խոսվում է պաշտպանական խնդիրների մասին, հզորացմախ մասին, բայց դրանց հիմքում ընկնում է տնտեսական զարգացումը։ Եթե մենք այս ժամանակահատվածը չենք օգտագործում ինտենսիվ եւ չենք կարողանում ունենալ երկիր, որտեղ մեծ հնա պետք է ապահովվի, 
որեմ են ավելացված արժեք, եկամութների մեծացում, բյուջեի այն բսի կարուցված, որը լի արժեք որեն կարող է ապահովել և սոցիալական ոլորդը և պաշպանական ոլորդը, այս պարագայում ես կարծում պարձ դատողություն է, որ ընդիմության կարգավիճակով միշտ ավելի հեշտ է մասնակցել, որով ոտև կնադատության դաշտ է շատ ավելի ազատ է։ Այսօր դուք իշխանության մասեք և խոցելի եք հենց դրա համար, այսինք Եվ դա ավլի շատ կաղաքական ուժերի կնադատություններն են, մեկնաբանություններն են, կան սովորական ժողովրդի։ Սովորական կաղաքացին այսօր ուզում է պետության կարավարման ոլորդում տեսնել մարդիկ, տեսնել կաղաքական ուժեր, որ ձայն ունենալու պարագայում երեկ անգամ աշխատավարձ կբարձացնենք պետական հիմնարկներում, չգիտեմ, փոքրում իչին ձերնարկություններին այս կարգի ոժանդակություններ կանենք և այլ և այլ և այլ են, սրանք վերջին չենք կարողանա ոչ մի կայլ անել այն ինչի մասին խոսում է։ Դե իրենք ասում են մեր տնտեսագետներ է լավ հիմնավորել են հաշվարդներ է ներկայացին։ Իդեք մենք ապրում ենք մի տիրույթում, որդեղ բոլորս միմյան ճանաչում ենք � 12 թվականի մասին երբ խոսում եք և ասում եք, որ դու կնդիմություն եք եղել և շատ հեշտ է եղել ձեր խնդիրները։ Ես այդպես չեմ դիտարկում, ես շատ լավ եմ հիշում 12 թվականի մեր պլատվորմը ծրագիր է, երբ մենք Ես հիշում եմ մեր վեջերը, երբ խոսում ենք աշխատատեղերի մասին կամ աշխատավարցի, մենք հատուկ հավելված ունենք, որդեղ գրում ենք, թե որդեղ պետք է այդ աշխատատեղերը ստեղծենք, որ ողություններով, գյուղատնդեսության � Այդ տեսակետից մենք ընդիմության դաշտում ենք աշխատել, թե դիմության դաշտում ենք, շատ մեծ պրոբլեմներ չունենք ծրագրային խնդիրների հարցում, մենք ունենք մեր գաղափարոխոսական հենքը, որից բխում եմ մեր ծրագրերը, � Եվ ամենակարևորը եյիտասարտության զինվորական ծարավություն ունենալու, դրանից հետո աշխատանքով և բնակարանով ապահովելու խնդիրները։ Սրանք հարցեր են, որոնք առաջիկա հինք տարիներին դաշնակության Հանլոքյան, տեսեք, նախորդ երկու գոալեցյան ուշագրերի, երկու ազար երեկի և յոթի, դե ութը չէ աշվենք դա նախագարկան ատպությունից հետո էր, և տասնվեցի անցած տարվա կաղաքական համագործակթյան ոլորդային պատասխանատվություն էր ստանձնում դաշնակցուն, ինչպես եվ մնացած բոլոր կաղաքական ուժերը, այսինքն կվոտավորվում էր կարավարության այս պորձվերները տրվում էին այս ուժին։ Հանցած տարվա ձեր կաղաքական Կնադատությունը հասկանալի է, բայց նաև 
քաղաքական ուժը ամբողջական բերը պետք է կրիր վրա, որբեսի ամբողջական մասնակցությունն է պրոցեսների լուծմանը։ Եթե մենք նախկինում շատ փոքր մասնակցություն ենք ունենում կառավարության ծրագրերի կազմանը, 16 թվականի կառավարության նոր ծրագիր է կազմելու ժամանակ աշնանը փաստորեն։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք եւ փորձել դիտարկել այդ ծրագիրը, այնտեղ առանցքային խնդիրները, որոնք դաշնակցությունը մշտապես շեշտել է, ունեցել է, որոնք ասել է սկզբունքային են մեզ համար, ներեն առված այդ ծրագրի մեջ։ Մեկ կետ ես նշեմ։ Բացեք մեր 12 թվականի ուրեմն նախընտրական ծրագիրը, պլատֆորմը, դուք կտեսնեք, որ մեր հիմնական դրույթներից մեկը եղել է պետություն մասնավոր փոխարաբար համագործակցություն, որով տնտեսությունը պետք է ակտիվանա։ Մենք նշում ենք, որ պետությունը որոշակի դերակատարություն պետք է ունենա տնտեսական զարգացման խնդիրներում։ Իհարկե է հասկանալի է բոլորիս ազատ շուկայական հարաբերություններ, ուրեմն բիզնեսի ազատ գործնեություն, պետության քիչ մասնակցություն եւ այլ եւ այլ են պարամետրեր, որոնք իրական են։ Բայց մեր երկիրը ելնելով իր փոքրությունից, իր տնտեսական դժվարություններից, իր հաղորդակցման դժվարություններից, իր պատերազմական վիճակից ապավիներ չի կարող որ ազատ շուկայական հարաբերությունները երկիրը կբերեն մի այնպես վիճակի երբ մենք ունենանք աշխատատեղեր երբ ունենանք արտադրանք մենք ունենանք մեծ համախառն արդյունք եւ այլ եւ այլն պետությունը ուղղակիորեն պետք է մասնակից դառնա տնտեսության ինտենսիվացմանը որից հետո ինքը աստիճանաբար տվյալ ձեռնարկություններից պետք է հետ քաշվի եւ մասնավոր է այն պետք է կառավարվի իշխո հանրապետական հիսում է ձեր այս միանշանակ եթե անգամ արտացոլված է նախատեսված միանշանակ նոր վարչապետ ջադագովն է այս սկզբունքի եւ այն ամրագրված է կառավարության ծրագրում եւ մեկ ամիս առաջ մենք արդեն առաջի 11 ծրագրի հաստատում է իրականացրեցինք որտեղ պետություն մասնավոր հատվածի փոխշահավետ համագործակցության ծրագրերը սկսված են 11 ծրագրերի ֆինանսավորում սկսվել է որտեղ պետությունը օժանդակում է մասնավորին որբեսի նա կարողանա ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսել Պալոքյան ներկայացնում եք դաշնակցության անցած մեկ տարվա ընթացքում ձեր վերումները հատկապես 12 թվականի ձեր նախընտրական ծրագրի որոշ հիմնադրույթների արտացոլումը կառավարության ծրագրում բայց իշխող հանրապետական իշխող մեծամասնության քարոշչությունը լսելով տպավորություն այն է որ միայն իրենք են իշխանության այսինքն այստեղ մի քիչ ձեզ նաև իրավորված չեք զգում որ ձեր երեկ կառավարական պորտֆելների աշխատանքը չի ներկայացվում գիտեք ինչ այստեղ արդեն իրենք չէ որ պետք է ներկայացնեն ես կարծում եմ մենք պետք է ներկայացնենք մեր կատարած աշխատանքը մեր քարոզիչները մեր մասնագետները բնական է որ քաղաքական ուժը պետք է ներկայացնի իր կատարած աշխատանքը իրենց քարոզիչության տպավորությունն այն է որ միայն իրենք են իշխանի ամբողջական պատասխանատվություն են ստանձնել քաղաքական որովի այլ ուժ իշխանություն ոչ այդպես չի քանի որ հանրապետական կուսակցությունը եւ հայհապողական դաշնակցության կուսակցությունը ունեն համաձայնագիր որով համաձայնեցված են բոլոր այն կետերը, որոնք կոալիցիայի շրջանակներում, այդ համաձայնագրի շրջանակներում պետք է իրականացվեին։ Եվ ես այն կարծիքին չեմ, որ հանրապետական կուսակցությունը ամբողջապես կատարված քայլերը ներկայացնում որպես հանրապետականի հաջողություն։ Ես բազմից եմ լսել Վարչապետի ուրեմն այս կամ այն արտահայտությունները, երբ նշվում է, որ այս նախարարության, այս նախարարի հետ արվել են այս ցիկ հայլեր, իրականացնում են այս խնդիրները։ Սրանք գուցե ընդրարշավի կամ ընտրությունների պերիոդում նկատվող երևույթներ են, բայց ընդհանուր առմամբ չեմ կարծում, որ դաշնակցությունը կառավարությունում այնպեսի վիճակում է, որ ռեցեսիվ ճնշված վիճակում է ոչ այն նախարարները շատ ակտիվ են կառավարության ծրագիրը կազմելուց շատ ակտիվ են բոլոր քննարկումներում եւ իրենց քայլերով բաստորեն լրջագույն դերակատարություն ունեն ծրագրի իրականացման խնդիրներում Պան Լոքյան քանի որ պայմանագիրը քաղաքական համագործակցության անցած տարվա Պետր Վարին կնքված երկարաժամկետ է կամ անժամկետ է ամեն դեպքում այդպես նշվեց դրական կոմիտեի հետո ենթադրվում է որ ընդգրությունից հետո էլ եթե հնարավորություն լինի հանրապետականի եւ դաշնակցության գումարային ձայներով կայուն մեծամասնություն կազմել դու գնալու եք այդ քայլին ստանալու եք առաջարկական հանրապետականից եւ շարունակելու եք կոալիցիոն կառավարումը Դավիդ գիտեք դաշնակցության համար այս ամբողջ է ինքնանպատակ չի եթե մենք կունենանք այնպիսի կառավարություն, որը կորթեգրի սկզբունքային այն խնդիրները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, քննարկում ենք, առաջարկում ենք, բնականաբար երկիրը <coughs> առաջ տանելու զարգացման լիարժեք փուլ մտցնելու համար դաշնակցությունը կմասնակցի կոալիցիոն կառավարության ձևավորմանը եւ աշխատի իր պրոֆեսիոնալներով, 
կամ ներկաներով, կամ նորերով դխնդիր չի։ Ուրեմ են ամենը հիմնական հարցը սկզբունքային, գաղափարական, մի շարկ հարցերում պետք է համաձայնություն կայացվի, որի նախատիպը մենք ունենք ձեր նշած Պետր Վարյան ուրեմ են համաձայնագրով և շարունակենք։ Բայց բնականաբավ դաշնակցությունը ակնկալում է որպես կաղաքական ուժ, ամբողջ սփյուրքն է հետևում այս կառավարության աշխատանքին, մեր երկրի ամբողջ բնակչությունն է ամեն օր սпасում փոփոխություններ, իր կյանքում, իր ուրեմ են աշխատանքում, բնականաբար դաշնակցությունը պետք է նաև որոշակի այսպես ասած ժամանակահատված ֆիքսի թե մենք երբ են կարողանում այս փոփոխություններ իրականացում դարձնել երկրում։ Տեսեք շուրջ 3 ամիս նոր կառավարությունը ինտենսիվ ախտորոշման ֆունկցիա իրականացրեց, որոնք են երկրում այն հիմնական պրոբլեմները, որոնց փոփոխությունները կարող են հեշտացնել ուրեմ են բարեփոխումների ընդհանուր ուրեմ են դաշտը։ Հիմա արդեն մենք մտել ենք բարեփոխումների պրոցեսի մեջ։ Բարեփոխումների արդյունքում սկսված են տնտեսական ծրագրերի առաջի փուլը, տեսնում եք արդեն որոշակի հիմնադրամներ են սկսվում, ստեղծվում, որոնք պետք է ֆինանսավորում ապահովեն այս ծրագրերը։ Պանլոկյան, ինչև առաջին խոշորացավալ ներդրումը չգա Հայաստան, մենք դա դերևս չենք համարի բարեփոխման, իրական մարմնացում։ Գիտեք, պարտադիր չի, որ մենք հայտարարենք, որ Հայաստան 1 օրում մտել է 200 միլիոն ուրեմն դոլարի ներդրումային ծրագիր։ Այդպեսի ծրագիր օրինակ մենք ունենք ջերմուկում ամուրսարի ներդրումային ծրագիրը 240 եւ ավելի միլիոն դոլար։ Դա ոչ մի անշանակ է ընդունում հասարակության իմաստով։ Կարող են ամեն օր ծրագրեր գալ Հայաստան, որոնք 1 միլիոն են, 2 միլիոն են, 5 միլիոն են փոքր ծրագրերի տեսքով, բայց դրանք պետք է այնքան շատ լինեն, որոնք շատ կարճ ժամանակահատվածում պետք է ցույց տան երկրում փոփոխությունների ես ես դա նկատում եմ Պանլոկյան։ Բացի ներդրման խոստումից ներդրումներ տեսնենք։ Այո։ Այստեղ բնականաբար նոր ժամանակահատվածի համար շատ կարևոր դերակատարություն է ունենալու նաև դաշնակցությունը, քանի որ մենք երկար ժամանակ երկրում խոսում ենք սփյուրքի մասին, նրա հնարավորությունների մասին, խոսում ենք այն մեծածավալ հնարավորությունների, որ մեր սփյուրքը հայ եղբայրներն ունեն եւ իրենց ներդրումներն իրականացնում են աշխարհի տարբեր ծայրերում, սկսած Վիետնամից, Կորեայից, Չինաստանից, Հնդկաստանից, Թայլանդից, բայց շատ դժվարությամբ են գալիս Հայաստան, քանի որ մենք կարծում եմ վերջնականապես չենք ապահովել այն դաշտը, որը հնարավորություն կտա ներդրողին շատ հանգիստ զգալ մեր երկրում։ Ասենք են դա արդարա արդարադատության ոլորտում բարեփոխումներ դատարանը պետք է դառնա խիստ անաչար տնտեսական հարցերը կարգավորելու հարկային վարչարարությունը հարկային վարչարարությունը երկրորդը ընդհանրապես բիզնեսը գնում է դեպի հանգիստ միջավայր երկրում ֆորս մաժորները թույլ չեն տալիս ներդրումներ մտնել այդ երկիր դրա համար մեր երկրի ընդհանուր մակարտակներով պետք է մենք այս խնդիրը լուծենք գիտեք ամենա փոքր ցնցումը կարող է միլիոնավոր դոլարների ներդրում հերացնել երկրից։ Մենք անցած տարի տեսանք։ Դա միանշանակ ճշգրիտ օրինակը, որ դուք բերում եք եւ այս կարգի ֆորս մաժորները կարող են շատ հետաձգել պրոցեսները։ Դրա համար մենք մտածում ենք, որ մենք շատ ժամանակ չունենք մշտապես ասելու պետության ներսում մեր քաղաքացիների, մեր բնակիչների, որ մենք տնտեսական բարեփոխումներ պետք է իրականացնենք եւ դրա արդյունքը դուք պետք է տեսնեք ձեր ընտանիքում, ձեր երեխաների վրա եւ այլ եւ այլ դա առավելագույն էս երկու տարվա ժամկետում նկատելի փոփոխություն պետք է լինի եւ դաշնակցությունը հասկանում է որ սա իր համար ժամանակահատված է որբեսի ապագա կառավարությունում եթե կլնի ինք է եւ կհամագործակցի որոշակի ժամկետներ պետք է ֆիքսվեն եւ այս ժամանակահատվածում մենք պետք է կարողանանք այս փոփոխությունները իրականացնել։ Դուք այլ առիթովել եք դա նկատել Պանլոկյան։ Այսինքն ֆիքսենք, որ այս մեկ տարի չենք հաշվում, ընտրություններից հետո եւս երկու տարվա հնարավորություն է ստեղծվում ձեզ համար կոալիցիոն կառավարման։ Եթե զգում եք, որ չեք կարողանում հասնել ձեր նպատակների իրականացման, ապա հեռանում եք կառավարությունից։ Գիտեք, սա մենք հայտարարում ենք, ընդունում ենք Եվ սա շատ կարևոր սկզբունք է քաղաքական ուժի համար, նաև կոալիցիոն գործընկերների համար, որբեսի հասկանալի դառնա, որ այս ամենը ինչ մենք փորձում ենք իրականացնել բարեփոխումների տեսքով տնտեսության ոլորտում, սրանք պետք է անդառնալի լինեն, շատ արագացված պետք է լինեն, հիմնավոր պետք է լինեն, եւ սրա արդյունքում երկրում շատ բան պետք է փոխվի։ 
Անլոքյան, տարձյալ կաղաքական ացնելով մեր զրույցը, տեսեք, ասնում եք կաղափարական համնքնում ներ պիտի լինեն, որ դուք կոալիթյոն կարավարություն ներ գրավեք, հիմա երկրոր տակն հայ տարաճատար ամբողջ ճամբ նպատակաղողված ենք ընդրարշավի պրոցեսներով, գիտեք այդ ամբողջ չի կննարկման պուլը կսկսվի ամսի երեկից, երբ հայտնի կդարնա բոլոր վավորիտները, բոլոր կուսակուսունները, որոնք մեն ազգային ժողով գուշակություններ անել, կննարկումներ անել գուշակության հիմա վրա, ես կարծում եմ չիշտ չի և հաճելի չի։ Համանդեպքում զրույցի սկզբում, երբ ասացիք, որ որոշ ուժեր անհիմ են հաշվարքներ են և խոստումներ ընտրարշավային պրոցեսներ են և այս ժամանակահատվածում կաղաքացու ականջի համար հաճելի լսելի ուրեմն նյութեր պետք է ներկայացվեն։ Իտարբերություն մեզ, որ մենք շտ սեղ ծրագիր ենք ներկայացրել, կետերով ասել ենք այսպես պ դա ավելի շատ ընտրողը պետք է անի, ընտրողը պետք է իրականացնի և կաղաքական վերլուծաբանները և տնդեսական վերլուծաբանները պետք է ներկահասնեն հասրակությանը։ Շատ լավ, տեսեք, ձեր նախնտրական ծրագիրը են թադրում է կամ իրատեսոր են լինեք, դուք լավ գիտեք և ուժերի բացարցակ մեծամասնություն այսոն ոտում էր, ու կայում մեծամասնություն միայնակ չի կարող ձևավորել։ Այսինքն ձեր նախնտրական ծրագիրը ամբողջապես կյանքի կոչել է կաղաքական ընդհանուր ուղությանը ինքը համարվի որեմ են կողմնակից և փորձի այն, փորձի դրան օգտակար էլն էլ որբեսի այն իրականություն դարնա երկրում։ Բորդվելով չպտի որոշ ենք մասնակությունը։ Մասնակ ազդեցության դաշտում պահել իր կոալիցոն գործ ընկերությանը, սինքն որոշումը տվել կաղաքական ուժը միայնակ չի կարող անա անդունել, համարեք, որ դաշնակցությունը կարավարության ամբողջության տերն է, կանի որ տվել որոշումը � Ազգային ժողովի իր կվեներն է անդրաժեշտ, որբեսի այդ որոշում է կայացում։ Դուք ենթադրում նկատերում է կոնակ 2007-ից ինը թվականները, երբ 16 պատգամավորով դուք իշխանության մեջ էիք։ Ոչ, 2007 թվականից հետո ճիշտ է, մենք ունեցել ենք 16 պատգամավորներ ազգային ժողում, բայց հանրապետական կուսակսուն նորից ուներ այնպսի մեծամաստություն, որ կարող էր միայնակ որոշում իրականացնություն։ Ես հարաբերական եմ ասում Քոներկայություն է դարնում ամբողջական, եվ պարտավոր ես այն իրականացման տանել։ Կապ չունի արդեն, թե տասնհինգ նախարարից երկուստ են դաշնակցական, թե մեկն է դաշնակցական, կանի որ այն որոշումը, որ դու դու դարնում ես լիարժեք դերակատար, երբ մեկ կաղաքական ուժը առանց կեր չի կարող անում։ Եվ այստեղ է ամբողջ խնդիրը, ամբողջ սկզբունքը կոալիցաների, որ ունենալ այնպիսի կոալիցաներ, որտեղ այսպես ասած փոքր տոքոս ունեցող կաղաքական ուժը կարողանա որոշումների վրա ազդեցություն ունենա։ Պանլոքյան վերջերը սնտրարշավի հանդիպումներից մեկի ժամանակ դու կասացի կետևյալը։ 
Մեր քաղաքացիները որպես կանոն միշտ ընտրությունների են գնում ծանոթի ու պաշտոնյայի ասելով եւ ընտրության հաջորդ օրվանից նորից սկսում են անիծել իրենց բախտը, իրենց երկիրը, իրենց պաշտոնյային եւ իրենք իրենց։ Դրա պատճառն է, որ մենք ինքներս չենք հասկանում թե ինչքան կարևոր է, որ ազգային ժողով ուղարկենք դավագույններին, Դավիթ Լոքյան։ Ուզում եմ հստակ մատնանշեք տարբեր անուններ են տալիս տարբեր շնտրախախտումների մասին են խոսում ընտրակաշարք վարչական ռեսուրսի չարաշահում ոչ ֆորմալ ինստիտուտներ եւ այլն դաշնակցությունը ինչ է ֆիքսել ընտրողը ինչով է կողմնորոշվում եւ ինչ անել որ ընտրողը ձեր նշած այս տեխնոլոգիաներով չկողմնորոշվի գիտեք ինչ մեր հայկական մենտալիտետում իմ նշած կետերի որոշ մասը գործում է ծանոթ բարեկամ պաշտոնյա իհարկե է նաև նկատել է որ որոշ պաշտոնյաներ շատ կարելի է ասել հստակ հրահանգներով են փորձում ընտրությունների գործընթացի մեջ ներգրավել աշխատակիցների սա ընդունելի բան չի եւ որպես կանոն այդ քաղաքացին այդ պաշտոնյան հակառակ գործնեությունն է իրականացնում երբ իրեն հրամայում են երբ կորում են երբ պարտադրում են որ աշխատանքից ես համոզված եմ դրանում եւ իմ փորձից եմ ելնելով ասում երբ եք ես իմ աշխատակիցների հետ ընտրությունների հետ կապված որոշակի պարտադրանք որոշակի ճնշում նույնիսկ խոսակցում փորձել եմ ճունենալ ես միշտ ենթադրել եմ իմ աշխատակիցները իմ հետ աշխատող մարդիկ ենթագիտակցորեն ենթադրում են եթե օգնում են իր նախարարին կամ իր ղեկավարին դա նշանակում է իրենք շարունակականություն են ապահովում իրենց աշխատանքի կամ այն միջավայրի որում աստոր գտնում են։ Այդ գիտակցումը ամենևին էլ ոչ բոլոր ունեն։ Կարծես թե մեծ մասը չունի, ավելի։ Հասկանալի է, բայց երբ մենք խոսում ենք վարչական ռեսուրսներ եւ այլ եւ այլ, մենք ենթադրում ենք, որ դա պետական համակարգում աշխատող մարդկանց է վերաբերվում, իսկ այդ համակարգում աշխատող մարդիկ կարծում են մտածում են եւ մեծ մասամբ հակառակն են անում այն ինչ ուժով է, այն ինչ ճնշումով է։ Եվ ես համոզված եմ այս անգամ էլ այդպես ալնելու։ Ցածր մակարդակներում հնարավորում է հնարավոր է փոքր տնտեսություններ, համայնքային ենթակառուցվածներ եւ այլ եւ այլ, որ այս սկզբում կա աշխատի։ Բայց արդեն մեր քաղաքացիների մոտ նկատելի է, որ նրանք աստիճանաբար ձերբազատվում են այս ամբողջից եւ ես կարծում եմ, որ առաջիկա մենք շատ մեծ ազդեցության էֆեկտ չենք տեսնելու վարչական ռեսուրսի կիրառման խնդիրներում։ Բան Լոքյան, շատ հաճախ դուք ձեր կուսակիցները նշում եք, որ դաշնակցության առավելությունն այն է, որ մեկ անձի կուսակցություն չէ, բայց Հայաստանյան վերջին տասնամյակների քաղաքական պատմությունը ցույց է տալիս, որ միշտ հաջողության են հաստում հենց մեկ անձի կուսակցությունները։ Այսինքն ի սկզբ բանը դատապարտում եք ձեզ անհաջողության այս Հայաստանյան քաղաքական համակարգում։ Գիտեք ինչ, դա մեկ անձի կուսակցությունը չի որ հաղթում է, այլ իշխանության ուղակի լծակներ ունեցող կուսակցությունն է որ հաղթում է, որը ունի բազմաբնույթ ռեսուրսներ։ Դա մեկ անձով չի պայմանավորված։ Դավլի շատ ռեսուրսների կոշտ օկտագորցման մեխանիզմներով է պայմանավորված։ Դաշնակցությունը մեկ անձի կուսակցություն չի եւ կարծում եմ, որ դա ուրեմն են ապագայի համար մեր երկրի քաղաքական դաշտում կդառնա օրինակ եւ շատ քաղաքական ուժեր կանցնեն կոլեգիալ ղեկավարման այս ձևաչափին, որը իրավամբ աշխարում գործում է բոլոր տեղերում, բոլոր ուրեմն երկրներում, տեսեք, նայեք ֆրանսիայում սոցիալիստական կուսակցությունը, որտեղ երկու երեք թեկնածուներ են փաստորեն նույն կուսակցության ներսից առանձնանում, որոնք պետք է գնան ուրեմն նախագահական ընտրությունների։ Սա ենթադրում է, որ այնտեղ չկա մեկ անձի կուսակցություն, եթե ոչ այդպես չեր ելնի։ Նայեք Ամերիկայի միացյալ նահանգները, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը ինքը չկարողացավ ձևավորել իր թեկնածուին, որը պիտի ընտրապայքարում մրցակցեր դեմոկրատների հետ, այլ կոնսերվատորական թևից մեկը հայտնվեց եւ կարողացավ ժողովրդի քվեն ունենալով, ժողովրդի վստահություն ունենալով, մտնել ընտրապայքարի մեջ։ Սա ձևը որտեղ քաղաքական ղեկավարությունը ամբողջական մասնակից է ուրեմն կուսակցության կառավարմանը, բոլոր խնդիրներին իրավասու է մասնակցություն ունենալ, իրազեկված է իսկ մեկ անձով կառավարող կուսակցություններում մեկ անձը եթե մի որոշում կկատարի որը պահի տակ է որը ուրեմն իրադրության ազդեցության տակ գնահատական տրված գործնեությունը տվյալ կուսակցությունը կարող է գնալ կործանման կամ վերջացման 
իսկ կոլեգյալ երբ 7-11 մարտիկ նստում են քննարկում են որտեղ բացախոսությունը լիարժեք է որտեղ քննադատությունը խնդիրները վերլուծելիս շատ ազատ է ես կարծում եմ լրջագույն սխալներ թույլատրել հնարավոր չի այս տեսակետից կառավարման այս մոդելը մեր ապագա քաղաքական ուժերի համար դառնալու է կարևոր կարևոր օրինակ այ ես արդեն տեսնում եմ դաշինքներ որտեղ երեք կուսակցության ղեկավարներ մեկ թիմի մեջ են եւ կարողանում են քննարկումների տիրույթում գալ ընդհանուր ինչ որ կոնցեպտների որոնք ներկայացվում են ժամանակ սպառվել է բանլոքյան շնորհակալ եմ հրավերնաթուլոր համար եւ հաջողություն ձեր քաղաքական ուժին առաջիկա ընդգրությունները շնորհակալություն Երկրի արցի տաղավարում այս սորտ ալասկային կառավարման եւ զարգացման նախարար շոյդա պատգամավորության թեկնածու Դավիթ Լոկյանն էր մենք անդիպ ենք վաղը եւ արդեն առաջիկա ուրերին կամփոփենք նախընտրական վերջին շաբաթը աջողություն